Rồi chúng ta tiếp tục mua vào 3, mua vào số 3, listening test 3, phần nghe của bài kiểm tra số 3. Rồi các bạn nghe và các bạn vẽ đường kẽ vào. Part 1. Look at part 1. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Oh, look! The soccer game is starting. Yes, some of my friends are playing. Is that Jim? The boy who's running for the ball? Yes, he's wearing a red shirt. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Jim's mother is there. She's watching him. What's her name? Jill. There she is, the woman with glasses. Is she wearing a blue coat? Yes. 2. Look at the small boy in the purple hat. That's John. His dad's carrying him on his shoulders. Yes, they always enjoy watching soccer. Three. There's Daisy. Who do you mean? The girl who's eating a burger. Is she wearing a scarf? That's right. Four. Is Fred playing today? Yes, he's wearing a blue shirt with the number seven on it. Where is he? I can't see him. Look, he's kicking the ball now. Five. I know the woman in the black coat. Who is she? Her name's Jane. She's Fred's aunt. She's shouting something to the boys. Yes, she's enjoying the game. Now listen to part one again. One. Look at part one. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Rồi các bạn chú ý cho em sợ nha. Oh, look! The soccer game is starting. Yes, some of my friends are playing. Is that Jim? The boy who's running for the ball? Jim. Yes, he's wearing a red shirt. Red shirt. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. There was some more. One. Jim's mother is there. She's watching him. What's her name? Jill. Jill? There she is, the woman with glasses. Where is is she wearing a blue coat? Yes. Blue coat. Two. Okay. Look at the small boy in the purple hat. Purple That's hat. John. His dad's carrying him on his shoulders. Yes, they always enjoy watching soccer. Three. Go back. There's Daisy. Daisy. Who do you mean? The girl who's eating a burger. burger. Is she wearing a scarf? That's right. Scarf. Burger scarf. Four. Go back. Is Fred playing today? Fred. Yes. He's wearing a blue shirt blue. with the number seven on it. Number. Where is he? Seven. I can't see him. Look. He's kicking the ball now. In the ball. Five. No, no. I know the woman in the black coat. Black coat. Who is she? Her name's Jane. Jane. Yeah. She's Fred's aunt. She's shouting something to the boys. Yes, she's enjoying the game. Yeah. 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 Now listen to part one. Right. Các bạn phải nghe và bắt từ khóa những cái từ chính, à, tên, này, hoạt động. Rồi, chúng ta qua phần số 2. Phát trừ. Đây, vẽ này. 
Đấy các bạn nghe và viết nha, chú ý đọc kỹ tự đề người ta yêu cầu viết là các bạn chuẩn viết nha. Right. Part 2. Listen and look. There is one example. Hello. I'd like to help sometimes at the children's zoo. Can I do that? Yes, that's okay. But I need to ask you some questions first. Fine. So, what's your name? Can you spell it for me? It's Anne Jones. That's J-O-N-E-S. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. OK then, Anne. Where do you live? I live in Field Road. Right. What number? Number 17. 17. Right. Two. Which days can you help here at the zoo? Well, I can come on Wednesdays after school or on Sundays. OK. What about Sunday afternoon then? All right. Sunday afternoon is fine for me. Three. Which animals would you most like to work with? Hmm, that's difficult. I like all kinds of animals. Well, we need help with the bats and the rabbits. So can I help with the bats? Yes, fine. Four. OK. Now... You can work with Mr. Marsh. He can show you what to do. OK. I must write his name in my book. How do you spell it? M A R S H. Thank you. Five. Last question now, Anne. OK. What's your phone number? It's 753694. 753694. Well, thank you, Anne. Now listen to part two again. There is one example. Hello. I'd like to help sometimes at the children's zoo. Can I do that? Yes, that's OK. But I need to ask you some questions first. Fine. So, what's your name? Can you spell it for me? It's Anne Jones. Anne Jones. That's J O N E. S. Các bạn nhớ thuộc các bạn chỉ cái chuẩn nha. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. Oh, so okay then, Anne. Where do you live? I live in Field Road. Field? Right. Field Road. What number? Number 17. 17. 17. Right. Chín, chín chứ phải đi. Yeah. Two. Oh, so Which days can you help here at the zoo? Well, I can come on Wednesdays after school or on Sundays. Sunday. Okay. What about Sunday afternoon then? Afternoon. All right. Sunday afternoon is fine for me. All right. Chiều thứ. Three. Oh, man. Which animals would you most like to work with? Hmm, that's difficult. I like all kinds of animals. Well, we need help with the bats 
and the nice. rabbits. So can I help with the bats? bats? Yes, fine. The bats, các bạn nghe ta xì đâu? Chú ý nhà mua vợ với xì á. Bats. Four. Okay. Now, you can work with Mr. Marsh. Mr. He can show you what to do. Okay. I must write his name in my book. How do you spell it? M M A A R R S S H H. Thank you. Marsh. Five. So now. Last question now, Anne. Okay. What's your phone number? It's seven five three six nine four. Seven five three six nine four. Well, thank you, Anne. Yeah. 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 No. No. Huh? No. Là do các bạn các bạn phải thuộc cái số đếm. Ha. À, seven chín. Người ta nhấn nhau chín là mười mấy mười mấy. Người ta đọc chín. Còn cái số tròn trục á là seventeen. Chín. Người ta không có nhấn mạnh. Ha. Twenty. Thirty. Forty. Ha. Fifty. Rồi, chú ý nghe người ta đọc số các bạn phải viết nhanh cái số đó rồi bắt đầu qua phần tiếp theo part three phần số ba five questions năm câu hỏi what did Paul do last week là tuần trước Paul đã làm gì rồi bây giờ các bạn nghe và nối hình vào nhau part three look at the pictures what did Paul do last week listen and look there is one example Hello, Paul. Did you enjoy your holiday last week? Yes. Shall I tell you about it? Yes, please. Which was the best day? Um, Monday. Dad took me to the cinema. We saw a film about sharks. Good. We can talk about that in class. Can you see the line from the word Monday? On Monday, Paul went to the cinema. Now you listen and draw lines. 1. Thursday was a good day. What did you do then? My sister and I took our bikes to the forest. Oh, it was a very hot day on Thursday. Yes, we bought ice creams and sat under the trees. Two. What about Friday? It rained then. Yes, I didn't go out, but Mum made a great lunch. What was it? Fish and chips. That's my favourite. Three. On Saturday, I played at home. Who with? My sister. She's got a new computer game and I wanted to play it. What's the name of the game? Hungry Sharks. It's very exciting. Yeah. Four. Sam came to our house on Wednesday. Who's Sam? He's my cousin. We went fishing in the river. Did you go on your bikes? No. Mum took us in the car. Five. What did you do on Sunday? I slept all morning. Did you go out in the afternoon? No, I looked at maps. Why? To find new places to go to on my bike. Oh, good idea. Now listen to part three again. One. Hey, on, Last week. Listen and look. There is one example. 
Hello, Paul. Did you enjoy your holiday last week? Yes. Shall I tell you about it? Yes, please. Which was the best day? Um, Monday. Monday. Dad took me to the cinema. We saw a film about sharks. Yeah. Good. We can talk about that in class. Can you see the line from the word Monday? On Monday, Paul went to the cinema. Now you listen and draw lines. Đây, tắt bàn bắt đầu. One. Ở sân một. Thursday was a good day. Thursday. What did you do then? My sister and I took our bikes to the forest. Oh. Right. It was a very hot day on Thursday. Yes. We bought ice creams and sat under the trees. Two. Go oh, hey. What about Friday? Right. It rained then. Yes, I didn't go out, but Mum made a great lunch. lunch. What was it? Fish and chips. Fish That's and my chips. favourite. Three. Go oh, back. On Saturday, I played at home. Who with? My sister. sister. She's got a new computer game and I wanted to play it. What's the name of the game? Hungry Sharks. Hungry it's sharks. very exciting. Four. Oh, Sam came to our house on Wednesday. When? Who's Sam? He's my cousin. We went fishing in the river. Fishing? Did you go on your bikes? No. Mum took us in the car. My car? Five. Also now. What did you do on Sunday? Sunday. I slept all morning. Slept. Did you go out in the afternoon? No. I looked at maps. I looked at maps. Why? To find new places to go to on my bike. Oh, good idea. Okay. Now listen to part four. Look at the pictures. Listen and look. There is one example. What did Fred do at school today? Hello, Fred. What did you do at school today? Mm. Well, we had an English lesson. What did you learn? We all wrote stories. Oh, that was good. Well, it was okay. I wanted to do sport or drawing. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What's Sue doing? Quick, Sue! What's the matter, Dad? I have to go to work and you have to go to school. Have you got your shoes on? No, I'm cleaning them. They got dirty in the rain yesterday. Can you go to school on the bus then? I have to go now. OK. Two. What's for supper? What's for supper, Dad? Oh, I don't know. Um, what about tomato soup and bread? No, I'm very hungry. Well, is pasta with cheese OK? Yes, please. And is there any fruit or ice cream? There's no ice cream, but you can have an orange or a banana. Three. Which toothbrush is Ben's? Mum, where's my toothbrush? Oh, I bought some new ones today. Here they are. Can I have this red one? No, Ben, that's Dad's. And the blue one is mine. OK, mine's the purple one then. Four. What did John buy at the shops? What did you buy at the shops today, John? Well, I wanted to buy a sweater or a jacket for the cold weather. And did you get one? No. 
But I bought this new CD. <laughs> Great! <laughs> but you can't wear that in cold weather. Yeah. Five. Which film did Kim see on Tuesday? Hello, Kim. Would you like to go to the cinema tonight? What film can we see? There's The River Pirates. Oh, I saw that on Tuesday. It wasn't very good. Well, there's Jane in the Jungle. No, I don't like that kind of film. What about My Island Home? That's a good film. My brother saw it last week. Now listen to part four again. Check answer. Listen and look. There is one example. What did Fred do at school today? Hello, Fred. What did you do at school today? Mm. Well, we had an English lesson. What did you learn? We all wrote stories. Oh, that was good. Well, it was OK. I wanted to do sport or drawing. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. One. What's Sue doing? Sue đang làm gì? Quick, Sue. What's the matter, Dad? I have to go to work and you have to go to school. Have you got your shoes on? No, I'm cleaning them. They got dirty in the rain yesterday. Can you go to school on the bus then? Okay. I have to go now. OK. OK. Two. What's for supper? What's for supper, Dad? Oh, I don't know. Um... What about tomato soup and bread? No, I'm very hungry. No. Well, is pasta with cheese OK? That's yes, it. please. And is there any fruit or ice cream? There's no ice cream, but you can have an orange or a banana. Orange and banana. Three. Good. Which toothbrush is Ben's? Mum? Where's my toothbrush? Oh, I bought some new ones today. Here they are. Can I have this red one? No, Ben. ben. That's no. Dad's. And the blue one is mine. Blue? OK. Mine's the purple one, then. Mine is purple. Với tôi là một tím. Four. What did John buy at the shops? John đã mua gì ở cửa hàng? What did you buy at the shops today, John? Well... I wanted to buy a sweater or a jacket for the cold weather. And did you get one? No. No. But I bought this new CD. I Great. Got CD. <laughs> but you can't wear that in cold weather. Yeah. I bought là tôi đã mua new CD. Five. Which film did Kim see on Tuesday? Uh, Kim đã xem phim gì? Thứ ba. Hello, Kim. Would you like to go to the cinema tonight? What film can we see? There's The River Pirates. Oh, I saw that on Tuesday. It wasn't very good. That's the umbrella. Well, there's Jane in the Jungle. Jungle? No, no. I don't like that kind of film. But is it rare? What about what? My Island Home? Island. That's a good film. Oh. My brother saw it last week. Wow. No, chúng ta qua phần số năm. Listen and color and draw. Các bạn xem chỗ nào mà người ta yêu cầu viết right thì các bạn viết vào nha. Các bạn nghe part 5 phần số 5. Bắt đầu. Part 5. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Hello. Would you like to colour this picture? Yes, please. OK. What would you like to do first? Can I colour one of the fish in the lake? This one. Here, the biggest one. Yes, all right. 
Colour the biggest fish in the lake. Right. I'm colouring it orange. Can you see the orange fish? This is an example. Now you listen and colour and draw. One. Now find the waterfall in the picture. Which one? There are three. The waterfall which is next to the lake. Next to the lake. Right. I can see it. Good. Now colour it green. Two. What now? Well, there are some mountains in the picture. Yes, they've all got snow on their tops. That's right. Now, look at the one there. The sun is going behind it. The sun is going behind it. This one? That's right. Now, can you colour that mountain purple? Yes, that's good. Three. Now find the village. OK. Here it is by the lake. There's one house which isn't in the village. It's above it, in the forest. OK. Can I colour the house in the forest now? Yes. What colour would you like? Red, please. I love that colour. Great. Four. What can I do now? Find the boy who's fishing. Yes, I can see him. He's sitting on a rock by the lake and he's wearing a big hat. That's right. Well, colour his hat yellow. OK. Five. Would you like to draw something now? Yes, please. But what? Well, you see the round box next to the boy who's fishing? Yes. Draw a square box next to the round one. OK. I'm drawing it. Are there sandwiches inside that box? There were, but the boys were hungry and they ate them all. Rồi, chúng ta nghe lại nha các bạn. Hello. Would you like to color this picture? Yes, please. Okay. What would you like to do first? Can I color one of the fish in the lake? This one here, the biggest one. Yes, all right. Color the biggest fish in the lake. Right. I'm coloring it orange. Biggest fish, orange. Can you see the orange fish? This is an example. Now you listen and colour and draw. One. Now find the waterfall in the picture. Waterfall. Which one? There are three. Three. The waterfall which is next to the lake. Next to the lake. Next to the lake. Right. I can see it. Good. Now colour it green. Green. Có ba cái nè, nhưng mà gần cái hồ thì các bạn tô màu xanh. Two. Tô số hai. What now? Well, there are some mountains in the picture. Mountain. Yes, they've all got snow on their tops. That's right. Now, look at the one there. 
The sun is going behind it. The sun, the sun is going behind it. This one. That's right. Now, can you color that mountain purple? Purple. Yes, that's good. Three. Oh, so bad. Now find the village. Village. Okay. Here it is by the lake. There's one house which isn't in the village. One it's house. above it. In the forest. In the forest. Okay. Can I color the house in the forest now? Yes. What color would you like? Red, please. Red. I love that color. Great. Four. What can I do now? Find the boy who's fishing. <laughs> the boy. Yes, I can see him. He's sitting on a rock by the lake, and he's wearing a big hat. Big. That's right. Well, colour his hat yellow. His hat okay. yellow. Five. Oh, so now. Would you like to draw something now? Yes, please. But what? Well, you see the round box next yeah. to the boy who's fishing? Yes. Draw a square box draw next to the it. round one. OK, I'm drawing it. Are there sandwiches inside that box? There were, but the boys were hungry and they ate them all. Đó, vẽ cái hộp hình vuông square box rồi ai làm đúng hết ghi điểm và nhà bây giờ chúng ta qua phần reading and writing của bài kiểm tra test 3 bài số 3 đây, bài tập đầu tiên là một câu chuyện Rồi, bắt đầu chúng ta đọc câu số 1. Các bạn đọc các câu đố có 6 câu bên đây. Và các bạn chọn một đáp án từ trên xuống đến dưới. Cô mời bạn ra hân câu số 1. Ra hân. Yes, miss. You fly. People, house, houses, houses, and shops, and this pet is is more smaller than is in smaller than a city or tower. Mm. This play place the right place place. Dịch bài ra rồi chọn đáp án. Bạn tìm người này ở trong ngôi nhà hoặc là cửa hàng ở trong như là bạn fight là tìm thấy people những người mọi người houses nhà cửa and shops và các cửa hàng in this place ở nơi này It is smaller than a city or town Nó thì nhỏ hơn thành một cái thành phố hoặc là một cái thị trấn Vậy cái nơi nào? Người nhà, cửa hàng nhưng mà nó nhỏ hơn thành phố và thị trấn thì village. village, ngôi làng Ok, câu số 2 Mời bạn Ngọc Hân You walk home or this They talk. They take you from one floor of the house to another floor. Bạn có thể đi lên hoặc đi xuống ở cái này. Nó. 
dẫn bạn tới dẫn bạn tới lầu một của ngôi nhà đến những lầu khác ừ trả lời stairs à uh, stairs you walk up you walk up or down this bạn đi lên đi bộ lên hoặc là đi bộ xuống những cái này they take you là chúng nó dẫn bạn đi tới cái gì from one floor of the house từ một cái tầng nhà của căn nhà này to another floor tới một cái tầng lầu của cái khác một tầng lầu khác thì đó là cái bậc thang cầu thang ha các cái bậc thang rồi câu số 3 mời bạn Thiên Anh yes miss we can see this in the day bạn có thể nhìn thấy cái này và uh, và một ngày vào ban ngày và ban ngày is very is very very hot nó rất là nóng hmm. và the sun the sun okay we can see this bạn có thể nhìn cái này in the day vào ban ngày it's very very hot nó rất rất nóng tức là mức độ nóng của nó rất là nhiều là mặt trời á câu số 4 mời bạn tiếp theo phú People cook in this room and they sometimes eat there. Mọi người nấu ăn ở trong phòng này và bọn họ thỉnh thoảng ăn ở đó. A kitchen. Hmm. Rồi dịch bọn họ ghê quá. People cook in this room. Mọi người nấu ăn ở trong cái phòng này and they sometimes eat there và họ thỉnh thoảng ăn ở đó. Có nhiều nhà thì ăn tại trong bếp để các bạn ăn trong bếp luôn. Có nhiều nhà thì mang lên phòng khách, mang phòng ăn. Yeah. Rồi, câu số 5. Mời bạn Mỹ Kim. You must sit down and this and play music on it. A radio. Mm -hmm. You sit down. Yeah. Cái nào? Piano. Ngồi xuống uh, cái này và chơi nhạc cụ, mà chơi nhạc trên nó. Ừ. Đó là a piano. You sit down at this. Bạn ngồi xuống tại cái này and play music on it. Và chơi nhạc ở trên nó. Tức là cái đàn piano. Ha. Câu số 6, Phong. Some animals like in this. You find them in the country and they often have the rest in them. Một à. vài, một số động vật sống ở chỗ này, bạn tìm chúng ở quê và chúng thường có cỏ ở trên ở trên chúng. Ừ, là cái gì vậy? Fields. Ừ, good. Fields. Rồi đọc lại cho cô từ leaves. Leaves không phải like nha. Like là thích rồi. Cái này là leaf. Live là sống. Rồi cái từ tiếp theo là fight. Fight. Bật lưỡi âm đờ lên. Fight. Fight là tìm thấy. Tìm kiếm. Tìm thấy. Some animal live in this. Vài con động vật thì nó sống ở trên trong cái này. You fight them. Bạn có thể tìm thấy chúng. In the country. Ở các miền quê. And they often have grass in them. Và chúng thì thường có cỏ mọc ở trong đó vậy là đồng cỏ ha cánh đồng cỏ cánh đồng ok đó các bạn dịch bài được thì các bạn mới hiểu để chọn từ vựng đúng nha là phần tiếp theo số 3 part two six questions phần hai này cũng có 6 câu hỏi luôn lớp can read nhìn và đọc write yes or no viết đúng hoặc là sai có hay không rồi câu số 1. Ai làm hết rồi các bạn? Chưa làm phải không? Cô cho 5 phút làm lẽ. Rồi câu số 1. Kiệt. One of the birds has a fish on her sweater. Một trong những bé gái thì có một con cá 
Chưa làm cái Có làm, giờ tay chưa làm Có làm của cô ấy Yes Yes Ok, đây nè cái áo len ở nước ngoài người ta hàm mặc cái áo len dài tay chui đầu nhưng mà nó không có nóng lắm đâu nha các bạn nó cũng mát thôi uhm, câu số 2 nè there are no shirt on the grass yes dịch bài có một cái Ừ. Ở dưới cỏ Ờ mà ở dưới hả Ở trên cỏ Đó các bạn phải chú ý đọc và dịch cho nó đúng nghĩa nha There's a blue shirt There's là có một uh, Blue shirt là một cái áo sơ mi màu xanh dương On là ở trên The grass cỏ Đây cái áo đây Câu số 3 Long Up the tree to the house. Con mèo ngồi chạy lên cái cây ở bên cạnh ngôi nhà. No. Oh, the cat is running up the tree. Con mèo thì nó đang chạy lên. Running up là đang chạy lên. The tree, cái cây next to the house. Kế bên ngôi nhà. Cái cây kế bên ngôi nhà không có con mèo nào hết nha. Và cái cây bên đây nè. Có hai cây nhưng mà cái người ta nói cây kế bên nhà. Next to là không đúng nha. Câu số 4, cánh thi. The girl on the chair, the reading coming. No, có một cô gái ngồi trên ghế đang đọc chuyện trên. No, uh, the girl on the chair là bé gái ở trên chiếc ghế ghế uh, is reading a comic thì đang đọc một cái cuốn truyện tranh. Câu số 5, Phú. One of the windows. Is round. Ừ. Có một cái cửa sổ liền tròn. No. No. Ok. One of the windows. Window qua S là nhiều cái cửa sổ nhưng mà người ta yêu cầu chỉ có một quanh thôi. Một cái thôi. Một cái cửa sổ thì nó có dạng hình tròn. Is round. Vậy là không có. Đây là hình vuông chữ nhật ha. Câu số 6. Để im. Most of the clothes in this picture are red. Most of là hầu hết tất cả. Hầu hết no. dịch, à, dịch bài ra cho cô nghe nè. Hầu hết tất cả các quần áo đều trong bức tranh đều màu đỏ. Ừ, có không? Có một cái thôi chứ làm sao mà hầu hết được. Most of, most of có nghĩa là hầu hết Close là những cái quần áo in this picture ở trong bức tranh này are red thì màu đỏ câu này cũng no rồi ai làm đúng hết ghi điểm vào cho mình nha câu số 3 đây là cái phần rất là khó à, các bạn phải chú ý ngữ pháp thì và bài cái từ vựng nghĩa của nó part 3 six questions ai làm rồi ừ. Ừ, chỉ có người làm hả rồi câu mời bạn tiếp theo phòng câu số 1 Em chưa làm cô ơi Chưa làm luôn hả? Rồi cô cho 5 phút làm Rồi chúng ta bắt đầu phòng câu số 1 Reading about famous people Bạn có thích đọc Bạn có bạn có thích đọc những người nổi tiếng không? Ừ. A. Yes, I do. Bạn chọn câu Yes, I do phải không? Phải bạn chọn câu Yes, I do không? Do you like reading? Like cộng vấp in ha. Bạn có thích đọc about famous people về những người nổi tiếng không? Vậy ở đây người ta hỏi yes, à, câu do đều trả lời yes. Nhưng mà yes I do, yes I am, yes I have. Vậy thì câu hỏi hỏi do thì chúng ta phải chọn câu trả lời do, yes I do. Ok chưa? Câu này là đúng ngữ pháp chúng ta cần học đây này. 
đó thì nó cũng dễ câu số 2 cô mời bạn tiếp theo gia hân yes miss what did the woman in that photo do hmm. người người phụ nữ thì đang không có chữ đang biết mà là đang người phụ nữ ở trong bức tranh đó người phụ nữ trong bức tranh đó đang làm gì chữ biết mà sao dịch là đang được đã làm gì đã làm gì ờ... She go she like to clamping. Con chọn đáp án nào? Con chọn đáp án A. À, có nghĩa là gì? Cô ấy hút leo chèo. Có chữ good like làm sao mà dịch là thích được? Like là thích nhưng mà khi nó đi với cái từ good like mình có dịch thích không các bạn? là muốn cô ấy muốn đi leo trèo vậy câu này có hợp với cái nghĩa did do không trong câu có did và do là ở quá khứ vậy thì chúng ta phải chọn động từ ở quá khứ vậy she would like là cùng mẫu câu cô ấy muốn rồi có được chọn không Thiên Anh chọn câu nào con chọn câu C Câu C, con đọc bài dịch câu C. Là she climbed the biggest mountain in the world. Ừ. Cô đã leo, leo một, cô đã leo lên cái núi lớn nhất ở uh, trên thế giới. giới. Ừ. Vậy, ở trong câu có did là quá khứ, ừ. có do. Vậy thì cô ấy đã làm gì? Thì chúng ta phải chọn động từ là clamped. Đó, cái động từ clamped, leo trèo, đã leo trèo. Y đi về dịch là đã, đã leo trèo. Ở cái ngọn núi cái to nhất trên thế giới. Còn cái câu B là she must, là cô ấy phải climb mountains, leo những cái ngọn núi này. Đó, cô giảng thì các bạn phải chú ý nghe, các bạn không có chú ý là không nó trượt qua cái ngữ pháp và không có biết làm. Sau này cứ làm đúng lúc, đúng lúc sai là đón mò đó. Nhớ câu này, có did, có chữ do, có did là các bạn phải chuyển hết tất cả to be. Nếu mà có to be là phải qua V2, was. Còn nếu mà có động từ thường thì chúng ta phải V2 ED. Nhớ chưa? Đó, Gia Hân bị trượt cái câu này nè. Chú ý nha. Ngọc Hân, number 3. Was. She the first woman to do it. Dịch sao? Was she the first woman to do it? She là cô ấy. Was đã là the first woman, người phụ nữ đầu tiên to do it để làm nó phải không? Chọn câu nào? Con chọn đáp án A. Ờ, uh, yes, she was. Rồi, người ta hỏi was she, thì các bạn đẳng ngược lại là she was. Có chọn does không? Câu này ở quá khứ không chọn does được. Câu này ở quá khứ cũng không chọn did. Người ta nói was, thì các bạn phải chọn was, không chọn did nha. Câu số 4. Mời bạn Mỹ Kim. Who did she climb with? Six of her friends. Goodbye. Cô ấy leo cùng ai? Bạn chọn ai? Bạn chọn câu ai? Who Who did she climb with? Là She là cô ấy, did là đã, ram là leo trèo, with là cùng với, who là ai. Cô ấy đã leo trèo cùng với ai vậy? Six of her friends. 
là sáu người bạn của cô ấy cô B with a bag on her back với cái giỏ ở đằng sau lưng của cô ấy back là cái giỏ đằng sau lưng ha, cái, cái lưng của mình very slowly and carefully rất rất là chậm chạp và cẩn thận câu này cũng không có nghĩa ha không khớp rồi chúng ta chọn đáp án A là chính xác câu số 5 yeah. When did she start climbing, climbing mountains? Khi nào cô ấy bắt đầu leo núi? Did là đã bắt đầu. Đã bắt đầu leo núi. Ừ. Con chọn câu B. B. Có ai chọn câu khác không? Ok. Câu B nghĩa là gì? Vào năm 16 tuổi. Ừ, at 16. Và lúc mới 6 tuổi. Uh, when did nhớ có chữ did nha when did she start climbing mountains um, cô ấy đã bắt đầu leo núi khi nào là khi cô ấy ở uh, độ tuổi mới sáu được chưa còn every morning là mỗi buổi sáng because she enjoyed it bởi vì cô ấy thích nó nó không có hợp nghĩa nha câu số sáu long Can I read that book now? Please. Tôi có thể đọc sách. Bây giờ được không? Làm ơn. Không chọn câu gì. Sĩ. Ừm. Ở trong cuốn C các bạn. Rồi, can I read that book now, please? À, làm ơn là xin phép nè. Can I là tôi có thể read that book đọc cái cuốn sách đó bây giờ được không ạ? Vậy sorry không được my mom wants it after me. Mẹ tôi muốn nó tức là muốn đọc cuốn sách đó à, after me sau tôi, sau khi mà tôi đọc xong thì mẹ muốn đọc cuốn sách đó. Cho nên chúng ta sẽ nói sorry, tiếc quá, mẹ tôi muốn đọc nó sau khi tôi đọc xong. Câu, câu B là here they are Có một quyển sách thôi mà dùng chữ they are là sai rồi à, Chúng nó đây nè là sai rồi Câu C yes you can read Vâng bạn có thể đọc Câu này nghe hợp hợp nghĩa đó Nhưng mà cái cái nghĩa cái câu A nó mạnh hơn Sorry xin lỗi nha thông cảm nha My mom wants it after me đó, Các bạn hay bị lầm ở cái câu này nha Có ai bị không? Không. Có không? Ừ. Rồi các bạn ơi chúng ta số 4, part 4 Read a story Các bạn đọc câu chuyện To a word from the box Và chọn một từ trong cái khung bên, bên này Write the correct words Viết từ vựng đúng Next to numbers Kế bên các số From 1 to 6 Từ 1 đến 6 Dairy one example có một ví dụ các bạn đọc hết cái này phần 4, 5, 6 và làm cái phần speaking nha là chúng ta học xong cuốn sách này ok rồi stop here goodbye everyone see you